región, atención, con mayor consumo promedio de pago con tarjetas de crédito. El uso excesivo del dinero plástico ha llevado a los peruanos a gastar un promedio de 71 dólares en cada compra con tarjetas de crédito. Y nos ha colocado como uno de los países que prefiere más el dinero plástico después de Brasil y República Dominicana. Hay mucha gente que dice, no, compro algo y lo mando a 12 cuotas o más, porque ahí se genera la falsa sensación de, de que pago poco, ¿no? Pago poquito mes a mes, pero realmente si uno llega a sumar la cantidad de, 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 de dinero que va pagando en la, de, de las cuotas, pues este, termina pagando muchísimo más. ¿no? A menor cantidad de cuotas es menor, menor la cantidad de intereses que va a terminar pagando. El experto en educación financiera nos explica que las compras con tarjetas de crédito como máximo deben hacerse en seis cuotas, considerando el 35% del sueldo para pagar la deuda y no sobreendeudarse. El presupuesto es muy simple, considerar los ingresos netos eh, en el mes, restar todos los gastos, tanto fijos como variables, ejemplo de gastos fijos, lo que pago en, luz, en servicios, lo que tengo que, eh, tengo que pagar en educación, alimentación, pasajes. Y los gastos variables son aquellos que eh, se consideran como las salidas, los que son cosas eventuales. Para eso se considera un promedio y se tiene un saldo que es lo, lo que yo puedo destinar a, eh, digamos, con otro tipo de compras o pagar eh, para pago de deudas. ¿Pero qué tanto sabemos los peruanos de las tarjetas de crédito? ¿Tiene tarjetas de crédito? El señor me ha iluminado y solamente tengo una. Por eso es que todos los bancos el negocio es colocar tarjetas, porque es un asalto realmente. ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene? Varias. Por eso he cancelado una. Eh, las comisiones en vez de bajar suben. Y cuando uno no tiene dinero en la cuenta, eh, igual eh, cobran comisión. Ah, la membresía también. Aparte de la membresía. ¿Qué es lo más saludable? No tener tarjetas. No malgastar el dinero, ¿no? Porque si no, a la larga te puede traer un problema financiero. Yo lo los uso a veces para compras de, de casa, para este... ¿Y en cortas cuotas? Sí, lo más preferible es este, que sea en una, una menor cuota para evitar este, mayores intereses. Recuerde que para compras de largo plazo es mejor pedir un préstamo personal que le cobrará menos intereses que una tarjeta de crédito. Hay que ser...